हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ गेट लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम सीरीज एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ रैंक प्लस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कॉन्सेप्ट राइट यहाँ हम रैंक और सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड स्मार्ट अप्रोच के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की इफ ए इज ए थ्री क्रॉस फोर मैट्रिक्स एंड ए एक्स इज इक्व टू बी इज एन इनकन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन देन द हाइएस्ट पॉसिबल रैंक ऑफ ए इज वॉट ऑप्शन हमारे पास में है इस क्वेश्चन के अंदर रैंक और सिस्टम ऑफ इक्वेशन दोनों के कॉन्सेप्ट को लिया गया है ओके okay? तो जैसा कि हम जानते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कोई भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है अगर उसका कोई सोल्यूशन एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करे और कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकन्सिस्टेंट होता है अगर उसका एक भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे और right? तो यहां बात किया गया है कि सिस्टम कैसा है इनकन्सिस्टेंट है मतलब इस सिस्टम का इस ए एक्स इज इक्वल टू बी का एक भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और राइट right? चलिए अब बात करते हैं रैंक की सबसे पहले यहां जो गिवन है आपको वो मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए की रैंक हमारे हिसाब से तो होनी चाहिए मिनिमम ऑफ एम एन तो कितना बन जाएगा लेस देन इक्व टू थ्री होनी चाहिए ठीक है अभी अगर कोई कंडीशन नहीं लगाई है तो इस ए की रैंक लेस देन इक्व टू थ्री होनी चाहिए नाउ अब बात करें ए एक्स इज इक्व टू बी की यहाँ मैट्रिक्स ए और बी मतलब मैट्रिक्स जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन रही है ए बी और मैट्रिक्स ए इन दोनों की रैंक से ही सबको समझ में आएगा हम जानते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमने पढ़ा है एनी सिस्टम इज सेट टू बी कंसिस्टेंट इफ रैंक ऑफ ए इज इक्व टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्व टू नंबर ऑफ अनोन्स अगर ऐसा है नंबर ऑफ अनोन्स के इक्वल है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सोल्यूशन होता है सेकेंड केस हमारा होता है रैंक ऑफ ए इज इक्व टू रैंक ऑफ ए बी हो और लेस देन इक्व टू नंबर ऑफ अनोन्स हो तो उस केस में भी सिस्टम कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन सोल्यूशन कैसा होगा उसका मोर देन वन सोल्यूशन या इन्फाइनेट सोल्यूशन होता है लेकिन अगर सिस्टम के अंदर मतलब इस गिवन इक्वेशन के अंदर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्व टू रैंक ऑफ ए बी है तो वो क्या बनता है इनकन्सिस्टेंट सिस्टम बनता है और ऐसी इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है ऑल राइट right, तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं यहाँ मैंने क्विक रिवीजन लिया है इसका ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ बात करेंगे क्योंकि जो एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो ये है कि सिस्टम कैसा है इनकन्सिस्टेंट है इनकन्सिस्टेंट है इसका मतलब क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि भाई ए और ए बी की रैंक इक्वल नहीं होगी मैट्रिक्स ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक इक्वल नहीं होगी अगर इनकी रैंक इक्वल नहीं है तो रिजल्ट पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा मींस आपको अभी आपने देखा इसके थ्रू कि मैट्रिक्स ए की रैंक लेस देन इक्व टू थ्री है ओके और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी होगा अब उसकी रैंक थ्री नहीं हो सकती और हम ये बात जानते हैं स्टूडेंट्स कि कभी भी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक उसकी जो इंडिविजुअल मैट्रिक्स है उसकी रैंक से या तो ज़्यादा होगी या फिर उसकी इक्वल होगी लेकिन उससे कम कभी भी नहीं हो सकती तो सेम थिंग ये कि मैट्रिक्स ए वी की रैंक ए से या तो ज़्यादा ही होगी या फिर उसकी इक्वल होगी तो उसका मतलब अगर मुझे पूछा जाता कि मैट्रिक्स ए बी की रैंक बताइए तो मैं बोलती या तो इसकी रैंक थ्री है या फिर थ्री से ज़्यादा है ठीक है लेकिन यहाँ थ्री से ज़्यादा वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैट्रिक्स ए बी के लिए तो रैंक थ्री या थ्री से ज़्यादा होगी लेकिन मुझे पूछा है हाइएस्ट पॉसिबल रैंक किसकी मैट्रिक्स ए की हाईएस्ट पॉसिबल रैंक मैट्रिक्स ए की क्या हो सकती है थ्री नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि थ्री तो किसकी रैंक हो सकती है ए बी की होगी अगर दोनों की रैंक सेम हो गई तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा जो कि क्वेश्चन का कॉन्ट्राडिक्शन है ओके okay? तो ये बात तो गलत हो गई इसका मतलब इसकी हाईएस्ट पॉसिबल रैंक क्या होगी स्टूडेंट लेस देन थ्री होगी अब लेस देन थ्री में सबसे पहला नंबर कौन सा आता है ऑब्वियसली टू आता है तो टू ही इसकी हाईएस्ट पॉसिबल रैंक होगी काफ़ी स्टूडेंट्स इसको थ्री लगा देते हैं थ्री इस पर टिक कर देते हैं जो कि गलत होगा क्वेश्चन को आराम से समझिएगा क्वेश्चन आज कर रहा है कि मैट्रिक्स ए आपके पास है सबसे पहले आपने उसकी मिनिमम करके रैंक बता दी कि लेस देन इक्व टू थ्री है और क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक इक्वल नहीं है क्योंकि सिस्टम क्या है कंसिस्टेंट है तो इनकन्सिस्टेंट होने की वजह से इन दोनों की रैंक इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब ए की रैंक थ्री तो कभी भी नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती क्योंकि ए बी मैट्रिक्स की रैंक थ्री होगी यहाँ पर 
ठीक है ए बी मैट्रिक्स की रैंक या तो थ्री होगी या फिर थ्री से ज्यादा होगी तो इस केस में ए बी की रैंक थ्री होने वाली है स्टूडेंट्स इसीलिए ए की रैंक थ्री नहीं है अब ए की रैंक थ्री नहीं है तो क्या होगी लेस देन थ्री होगी तो लेस देन थ्री वाले केस में हाइएस्ट पॉसिबल रैंक क्या होगी टू होगी क्लियर है मेरी बात राइट तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसको इस क्वेश्चन को भी आप कॉन्सेप्ट वाइज समझ सकते हैं और डायरेक्ट टिक कर सकते हैं ऑल राइट right, तो यहाँ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसको एक्चुअली इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं एक बार अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है लेकिन इसी क्वेश्चन को आज मैं आपको स्मार्ट अप्रोच से बताने वाली हूँ विद इन टेन सेकेंड हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन कितना जल्दी निकल जाएगा ठीक है तो देखिए क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड इज इक्व टू ए टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड इज इक्व टू बी एंड फाइव एक्स प्लस नाइन वाई माइनस सिक्स जेड इज इक्व टू सी है द सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ ए बी सी सेटिस्फाई क्या बोल रहा है सिस्टम कैसा है कंसिस्टेंट है का क्या कब होगा मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है तो बताइए ए बी सी इसमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जब जाके हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट बन जाए राइट ठीक है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जनरली स्टूडेंट्स इसको कैसे करते हैं जो इसका लॉन्ग मेथड और कन्वेंशनल मेथड है उसके हिसाब से तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ए एक्स इज इक्व टू बी गिवन है यहाँ से आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लेंगे फिर उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी में आर टू माइनस आर वन या आर थ्री माइनस आर वन करके मतलब रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे राइट और फिर जाके आप ए बी और सी में आपकी इक्वेशन आएगी जो आप इसमें से टिक करेंगे ठीक है लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है स्मार्ट अप्रोच देखिए सबसे पहला वर्ड यहाँ गिवन है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि इस इक्वेशन का इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड है उनके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और राइट right? तो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ रेंडमली रूट्स ले लेती हूँ तो मैं यहाँ मान के चल रही हूँ कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के रूट क्या लिए मैंने वन जीरो जीरो अगर वन जीरो जीरो इसके रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे ठीक है तो अगर वन जीरो जीरो इसका रूट है तो इस पर अप्लाई करते हैं सेटिस्फाई कराते हैं तो जब मैंने इस पर अप्लाई कराया स्टूडेंट्स तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा अप्लाई कराने पर एक्स बन गया वाई जीरो बन गया जेड जीरो बन गया मतलब यहाँ से मुझे मिल गया ए इज सेम यहाँ अप्लाई कराया तो मुझे यहाँ से मिल गया क्या B इज इक्व टू टू सेम यहाँ अप्लाई कराया तो क्योंकि ये दोनों तो जीरो हो रहे हैं और यहाँ से मिल जाएगा मुझे कितना C इज इक्व टू फाइव तो मुझे वैल्यू मिल गई ए बी सी की कितनी वन टू और फाइव अब आपको क्या करना है ऑप्शन एलिमिनेशन को फॉलो करना है और देखना है कि वन टू फाइव इसमें से किसको सेटिस्फाई कर रहा है सबसे पहली चीज ठीक है सपोज मैंने यहां रखा तो ये बन रहा है सेवन इंटू वन सेवन माइनस टू माइनस फाइव तो ये बन रहा है सेवन सेवन माइनस सेवन जीरो हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है अभी तो नेक्स्ट यहां बन रहा है थ्री फिर प्लस टू और माइनस फाइव तो ये भी बन रहा है थ्री माइनस थ्री जीरो ये भी अभी तक सेटिस्फाई कर रहा है ओके नाउ लेट्स चेक फॉर द सी ऑप्शन यहाँ बनेगा थ्री माइनस टू और प्लस फाइव ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको छोड़ दिया ठीक है थ्री माइनस टू वन होगा वन प्लस फाइव सिक्स बन जाएगा सिमिलरली यहाँ पे भी सेवन ए माइनस बी प्लस सी मतलब सेवन माइनस टू और प्लस फाइव ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब अभी तो मैंने सिर्फ एक स्टेप की है क्या कि इसके रूट्स मैंने ले लिए हैं वन जीरो जीरो और वन जीरो जीरो लेने से मेरा फिफ्टी परसेंट काम हो गया क्या कि यहाँ से ऑप्शन नंबर सी और डी एलिमिनेट हो गए राइट right. नाउ अब एक स्टेप और करेंगे और आप इस 50 में से भी एक पे आ जाएंगे आप आंसर पे आ जाएंगे तो जब आपने फर्स्ट टाइम 1000 लिया तो अब ले लेते हैं 010 ठीक है सपोज जीरो वन जीरो इसके रूट है अगर जीरो वन जीरो इसके रूट है स्टूडेंट्स तो इसको सेटिस्फाई कराते हैं जब जीरो वन जीरो पर सेटिस्फाई कराऊंगी तो ये जीरो हुआ ये वन हुआ ये जीरो हुआ तो मुझे ए की वैल्यू क्या मिल गई मुझे ए की वैल्यू मिल गई टू नेक्स्ट केस में मुझे क्या मिल जाएगा फिर से जीरो ये वन और ये जीरो ये जीरो ये वन और ये जीरो फिर मिलेगी बी की वैल्यू कितनी थ्री फिर मिलेगी सी की वैल्यू कितनी नाइन तो ये तो आप बहुत ईजिली बता सकते हैं ऑल राइट तो टू थ्री नाइन आ गई हमारे पास में वैल्यूज अब इसको सेटिस्फाई करके देख लेते हैं इन दोनों ऑप्शंस में जब मैंने यहां रखा तो ये बन जाएगा कितना स्टूडेंट्स सेवन सेवन फोर्टीन माइनस थ्री माइनस नाइन सो विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल्स टू जीरो ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो गया 
राइट right? अब ये ऑप्शन बचा है तो देख लेते हैं इसको भी ये बन जाएगा कितना जवाब यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा कितना सिक्स और माइनस सॉरी प्लस थ्री और माइनस नाइन तो विच इज बिंगो इट इज इक्वल टू नाइन माइनस नाइन जीरो तो यहाँ यही ऑप्शन हमारा राइट right ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ठीक है तो मैंने क्या किया मुझे यहाँ पे कोई x इज इक्व टू बी वाला कॉन्सेप्ट मतलब ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी ओके okay, मैंने क्या किया मैंने एक स्मार्ट अप्रोच यूज किया जहां मैंने रूट्स को अज्यूम करके राइट right, रूट्स ले लिए वन जीरो 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 वन जीरो अगर आप और चाहे तो इसमें रूट और ले सकते हैं वो क्या हो जाएगा जीरो जीरो वन हो जाएगा वैसे उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ चार में से मतलब दो स्टेप में ही क्लियरिटी आ गई है ठीक है तो जो राइट right आंसर है वो ऑलरेडी हमारा पास आ चुका है तो आपको एक और स्टेप करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ठीक है तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है स्मार्ट अप्रोच से ये कन्वेंशनल तरीके से हर स्टूडेंट कर सकता है लेकिन जब आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो विद इन टू स्टेप आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा फर्स्ट स्टेप करते ही आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मतलब चार में से दो ऑप्शन हटा दिए और सेकेंड स्टेप के बाद आपके क्लियरिटी आ गई कि आंसर क्या है ओके okay, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप विद इन टेन सेकेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स कोई कैलकुलेशन नहीं है सिर्फ देखते ही आपको उसको वर्बली कैलकुलेट करके बताना है ओके okay, स्टूडेंट्स तो यहाँ हमने देखे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन जिनमें रैंक का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ था ओके okay, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस मेरी बात को ध्यान रखिएगा अच्छे से मार्क माय वर्ड आइगन वैल्यूज आइगन वैक्टर गेट एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो लीनियर एल्जेब्रा में से इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा ओके उसको डीप कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और अब उस उसी के इस क्वेश्चंस को कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लेंगे उनको कैसे स्मार्ट अप्रोच से करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और राइट स्टूडेंट्स तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हर एक स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा पाए ओके स्टूडेंट्स सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग घर पे रहिए सेफ रहिए थैंक यू